بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم آج ہمارا جو ہماری جو آن لائن کلاسز کا جو سلسلہ چل رہا ہے اسے کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آج میں آپ کے لیے جو ہمارا جو میں آپ کو اس سیمسٹر میں پڑھا رہا ہوں امینالوجی اینڈ سورالوجی کا سبجیکٹ اس کا لیکچر ہے ان دا ٹو ڈیز لیکچر از اباؤٹ دا کمپوننٹ آف امیون سسٹم آئی ہوپ کہ آپ سب فیملیئر ہے اس سے پہلے جو ہم نے کچھ لیکچرز لی ہوئی ہیں جس میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو امیونالوجی کی بات کی انٹروڈکشن ٹو سیرولوجی کی بات ہم نے کی اور اس کے بعد پھر ہم نے بریف ہسٹری آف امیونالوجی کے بارے میں بات کی سو آج ہم بات کریں گے دا کمپوننٹ آف امیون سسٹم اوکے سو جسٹ ری کال دا ڈیفینیشن آف دا امیونٹی دیٹ دا اسٹیٹ آف پروٹیکشن فرام انفیکشیس ڈیزیز ٹھیک ہے ہماری وہ کنڈیشنز جس میں ہم کسی بھی انفیکشیس جو پیتوجن ہے یا ایجنٹ ہے یا انفیکشیس ڈیزیز ہے اس سے ہم محفوظ ہو تو اس کو ہم امیونٹی کہتے ہیں اینڈ وی آر آر فیملیئر فرام آر پریس لیکچر دیٹ ہاؤ دا ورلڈ امیونٹی اٹ واز جو امیونس تھے ہمارے پاس جو لیٹن ورڈ تھا اس سے امیونٹی آئی سو دا اسٹیٹ آف پروٹیکشن فرام انفیکشیس ڈیزیز امیونٹی اینڈ امیونٹی کین بی لیس اسپیسیفک اینڈ کین بی highly specific so جب ہم بات کرتے ہیں the component of immunity so there are several organs several cells that are involved to provide us immunity but broadly ہم جب immunity کو divide کرتے ہیں into two classes this that's the one is the innate immunity and the second is the adaptive immunity so what is innate immunity it is the less specific component innate immunity provides the first line of defense against infections ٹھیک ہے ایر رسپیکٹو آف دا ٹائپ آف ڈیزیز ایر رسپیکٹ آف دا ٹائپ آف پیتوجن ویدر اٹ از بیکٹیریا اٹ از وائرس اٹ از پیراسائٹ جو ان ایٹ امیونٹی ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے اٹ دا رسپانس آف ان ایٹ امیونٹی از ایکول ٹو ٹو ایوری پیتوجن ایوری پیتوجن ٹھیک ہے چاہے جس طرح میں نے بات کی ایون وہ اگر بیکٹیریا کی بھی سب کلاسز ہے کوئی اس کا شیکل آئے ہے اسٹیف آئے ہیں سب کے لیے وہ ایک جیسے اٹ از دیٹ وائی وی کال اٹ لیس اسپیسیفک کمپوننٹ Whereas the adaptive immunity, it is highly specific. It, is, it has the high degree of specificity as well as the remarkable property of memory. Our past to innate immunity, hai, it, it, it has nothing to do with the memory. Uh, there is no memory response. Jabki our past to adaptive immunity, hai, it has the memory response. Because the two major components of immune uh, adaptive immunity is the lymphocyte, that are the cells, and the the memory the uh, and other we can call that there are two components the lymphocytes and the antibodies theek hai jab hamare paas pehle dafa koi antigen body mein aata hai ya more specifically koi immunogen body mein aata hai uh, that triggers the immune response to uske nateeje mein hamare paas first line defense to innate immunity hai but uh, if the disease persists or the infection persists so here comes the adaptive immunity in which the body uh, produce or form certain antibodies against that particular immunogen. ٹھیک ہے تو جو پہلا ریسپانس آتا ہے نارملی اٹ کمز اراؤنڈ سکس ٹو سیون ڈیز ڈیپینڈز آن دا ٹائپ آف انفیکشن دا لوڈ آف انفیکشن دا انفیکشیس ڈوز اینڈ ایوری تھنگ سو مینی ادر پیرامیٹرز بٹ نارملی اٹ ٹیکس سکس ٹو سیون ڈیز ٹھیک ہے بٹ ونس دا انفیکشن از کلیئرڈ سو دا باڈی کیپس دا میموری ان دا فارم آف اینٹی باڈیز اینڈ ایف دیر ایز لائک دا ری ویک آف دا ڈیزیز اگر دوبارہ یا وہ انفیکشن دوبارہ سے ہوتا ہے اینڈ ایف دا باڈی ہیز دا دا میموری سو دا رسپانس از فار کوکر دین دا فسٹ رسپانس ٹھیک ہے جو پہلا دفعہ چھ سے سات دن لگی تھی اگلا دفعہ وہ فوراً سے بیکاز آف دا میموری وہ اس کو ایلیمنیٹ دے ٹرائی ٹو ایلیمنیٹ ایز سون ایز پاسبل ٹھیک ہے سو دیر آر ٹو ٹائپ آف امیونٹیز ون از دا انیٹ امیونٹی اینڈ دا سیکنڈ از ایڈاپٹیونٹی سو لیٹ اسٹارٹ ان ڈیٹیل اباؤٹ دا کمپوننٹس آف ایچ ٹائپ آف امیونٹی So first of all, we will talk about the innate immunity. Okay, so the innate, in the NM, innate immunity, we have four defensive barriers, and namely an atomic barrier, physiologic barrier, phagocytic barrier, and the final one is the inflammatory barrier. And just like uh, as these different barriers are listed here, so number-wise, this list is listed here, the first barrier is باڈی کا جو ڈیفینس میکینزم ہے 
एनेट इम्यूनिटी के अंदर वो सबसे पहले एनाटॉमिक है उसके बाद फिजियोलॉजी खाता है एंड इफ द बॉडी फेल्स टू रिस्ट्रिक्ट द पैथोजन और द द डिजीज एजेंट द पैथोजेनिक एजेंट सो उसके बाद फेगोसिटिक आते हैं और उसके बाद इन्फ्लोमेटरी रिस्पॉन्स आता है एंड वी विल टाक वन बाई वन अबाउट द ईच पेयर दैट फॉर्म्स द एनेट इम्यूनिटी ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एनाटॉमिक पेयर uh there are two components like the sub components of anatomic barrier one is the skin and the second is the mucosal surface so the skin and the mucosal surfaces provide protective barriers against infections theek hai uh hamara jo skin hai hamari jo skin hai uh actually it is formed of two layers one is the outer thinner layer theek hai aur jisko hum kehte hain uh, epidermis aur jo uske जो उसकी नीचे जो लेयर है दैट इज कंपेरेटिवली थिकर लेयर इट इज कार्ड डर्मिस जो एपिडर्मिस है इट इज मेड ऑफ एपिथीलियल सेल्स एंड देयर आर लाइक सेवरल लेयर्स ऑफ एपिथीलियल सेल्स इंक्लूडिंग अ लेयर ऑफ डेड सेल्स उसके बाद हमारे पास एक एक वाटर प्रूफ लेयर आती है इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट मेक्स दैट पर्टिकुलर लेयर एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज कैरेटीन ठीक है आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्किन में हम कोई वजू करते हैं या वी जस्ट वी ट्राई टू वॉश और स्किन तो उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं देट इज बिकॉज और स्किन इज वाटर प्रूफ ठीक है सो द आउटर लेयर इज एपिडर्मस कंटेनिंग लाइक दैट द एपिथीरियल डेड एपिथीरियल एंड द कैरेटीन विच इज अ टाइप ऑफ वाटर प्रूफ प्रोटीन उसके बाद जो 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 सेकेंड लेयर है दैट इज द डर्मिस और जो डर्मिस है इट कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यूज ब्लड वेसल्स हेयर फोलिकल्स एंड सिबेशस ग्लैंड सिबेशस ग्लैंड बेटिकली बेसिकली दे प्रोड्यूस असलामी मटीरियल वैक्सी मटीरियल दैट वी कॉल सीबम ठीक है और जो सीबम होता है बेसिकली इट कंटेन्स टू टाइप ऑफ एसिड वन इज द लेक्टिक एसिड एट द सेकेंड इज द फोलिक एसिड एंड बिकॉज ऑफ दोज एसिड द पेज ऑफ द सीबम इज अराउंड थ्री टू फाइव दैट मेक्स आवर स्किन अब इट एसिडिक ठीक है अब नाउ सी देर आर वी वी आर टॉकिंग अबाउट द बेरियर द स्किन सो स्किन में सबसे पहले हमने बात की कि इट इज़ अ वाटर प्रूफ लेयर देर इज लाइक अ डेड लेयर ठीक है सबसे पहले सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ बेरियर उसके बाद हमारे पास है जो सिबेश ग्लैंड है जो सीबम प्रोड्यूस करते करते हैं एंड देट लोअर्स द द पी एच तो नॉर्मली हमारे पास जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं दे ग्रो अराउंड सेवन जो न्यूट्रल पी एच है ठीक है सो एट दैट पर्टिकुलर पी एच लाइक विच इज मोर ऑन द एसेडिक साइड बिटवीन थ्री टू फाइव तो कुछ जो बैक्टीरिया है स्पेशली पैथोजेनिक बैक्टीरिया दे कुड नॉट ग्रो ऑन और स्किन स्किन ठीक है तो वो वहाँ पर वो उनकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है एंड दस इट प्रोवाइड अस अ टाइप ऑफ प्रोटेक्शन ठीक है अच्छा इसके बाद हमारे पास जो दूसरा आता है एनाटोमिक बेरियर में इट इज़ द म्यूकोजल सरफेस और जो बट लेट्स टाक अबाउट सम सम कंडीशंस इन विच द पैथोजन इज एबल टू टू क्रॉस द स्किन बेरियर ठीक है और उसमें क्या है इफ दे आर लाइक ब्रेक्स ऑन द स्किन दे आर सम कट्स ऑन द स्किन द वाउंड्स ठीक है तो उस केस में क्या है कि द बेयर इज रक्चर ठीक है और देर इज लाइक दिन इजी इजी एंट्री ऑफ द पैथोजन्स इन साइड द जो लोअर लोअर है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर एंड द ब्लड वेसल ठीक है इसके अलावा क्या होता है कि there are certain parasite like mosquito if the mosquito bites us so they directly inject the pathogen uh, that is the uh, plasmodium into our blood vessels theek hai to wo skin ko cross kar jate hain uh, if you remember uh, about the the bubonic plague usme bhi kya tha ko jo fleas the wo cut lagate the wo bite karte the aur wo inject kar dete wo yersinia pestis ko in in the body so uh, Of course, we have the barriers, but जैसे मैंने पहले बात की कि हमारे पास एनाटॉमिक यूनिट है इट फेल्स टू प्रोटेक्ट अस दे उनके पास कुछ चला जाकर आते हैं सो दिस इज द केस वेन द एनाटॉमिक बेरियर फेल्स जो दूसरा कंपोनेंट है एनाटॉमिक बेरियर का दैट इज द म्यूकोजल सरफेसिस एंड द म्यूकोजल सरफेस ऑफ कंजक्टोवाजक्टावा सॉरी द कंजक्टावा ऑफ एलिमेंट्री खिनाल रिस्परेटरी एंड यूरोजेनेटल ट्रैक तो इट इज़ अ बिट म्यूकाइड वो उसमें थोड़ी सी नमी सी होती है Uh, and uh, that provide us a sort of protection. Uh, if you look, हमारे पास जो saliva है या tears है, so actually the saliva in the mouth and the tears in the eye they they act like a washout. ठीक है? अगर वहाँ पर कोई pathogen वगैरह आते हैं, तो उसको washout कर देते हैं. 
दैट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटेक्शन जो हमारे रेस्परेटरी uh, ट्रैक है उसमें देर लाइक अ स्मॉल प्रोजेक्शन जिसको हम सीलिया कहते हैं एंड देट सीलिया एक्चुअली देर इज लाइक अ सिंक्रोनाइज मोमेंट ऑफ दैट सीलिया ठीक है तो उस सीलिया की वजह मोमेंट की वजह से जो पैथोजेंस है या बैक्टीरिया है हु आर इन ट्रैप देयर वो उसको बॉडी uh, से बाहर निकालते हैं ठीक है दे ट्राई टू प्रोटेक्ट दैम टू एंटर इन टू टू एंटर फर्दर इन टू बॉडी ठीक है तो जो म्यूकजल सरफेस है बिकॉज इट इज़ लाइक देर एज अ म्यूकस इट इज स्टिकी तो वहाँ पर वो जाके स्टिक कर जाते हैं इसके अलावा जो हमारे पास जो म्यूकस uh, मिम्रेन है देर आर सर्टन एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीवायरिक एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल सब्सटांसिस प्रजेंट इन दैम उसके अलावा हमारे पास जो आई जी ए है इम्यूनोग्लोबिन ए इट आल्सो प्रजेंट ऑन द म्यूकस सरफेस ठीक है सो द म्यूकस सरफेस इट प्रोटेक्ट अस फ्राम दोज इन्वेडिंग एंटीजन इन्वेडिंग पैथोजेंस अच्छा इसके अलावा क्या होता है कि समटाइम्स द जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं हमारा सॉरी जो म्यूकोजल सरफेस है देर आर सर्टन नॉर्मल फ्लोरा हु आर एक्चुअली नाट मेकिंग अस एल ठीक है सो वट हैपन्स दैट दोज नॉर्मल फ्लोरा दे आउट कम्पीट द पैथोजेंस फॉर द न्यूट्रियट्स एयर फॉर दियर अटैचमेंट साइट्स अगर कोई पैथोजन आता है वहाँ पर तो जो पहले से मौजूद नॉर्मल फ्लोरा है म्यूकोजल सरफेस पे वो उसको वहाँ से वहाँ पर उनको वो अलाउ नहीं करते कि वो वहाँ पर अपने वो नंबर को इंक्रीज करे ठीक है सो वो भी देट इज़ अकेन अ टाइप ऑफ प्रोटेक्शन अ टाइप ऑफ डिफेंस ठीक है फ्राम द इन्वेडिंग पैथोजन सो इन एटामिक बेयर्स वी हैव द स्किन एंड द म्यूकोजल सरफेस दे ट्राई टू प्रोटेक्ट अस बट अगेन जिस तरह स्किन की हमने बात की कि देर सर्टन कर्ट सर्टन ब्रेक्स और पैरासाइट एंट्री ऑफ द पैथोजन थ्रू पैरासाइट हमारे पास जो म्यूकोजल सरफेस है देर आर सर्टन पैथोजन देट आर एबल टू क्रॉस दिस पेयर एज वेल फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुंजा या अगर हम द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसेंटली करोना वायरस की बात करें सो एफ यू हर्ट दैन द नेम ऑफ द करोना इज बिकॉज लाइक देर आर सर्टन लाइक इट हैज़ अ क्राउन लाइक शेप एंड देट क्राउन इज वाई इट इज़ कॉल्ड करोना बिकॉज ऑफ देट क्राउन और क्राउन क्यों है कि देर आर स्पाइक्स ऑन इट सरफेस तो ये स्पाइक्स क्या करते हैं देट दे अटैच टू देट द सरफेस ठीक है तो दे प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप जिसकी वजह से जो एनाटोमिकल बेरियर है जिस तरह हमने अभी सीलिया की बात की कि वो उसको सिंक्रोनाइज uh, मोमेंट के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं सो बिकॉज ऑफ दो स्पाइक्स दे दे फॉर्मली अटैच टू द सरफेस ऑफ आवर बॉडी दैट द म्यूकोजल सरफेस सो देट्स हाउ दे दे इन्वेट और दे ट्राई टू टू उस जो डिफेंस मेकेजम है उसको वो डाच कर देते हैं ठीक है सो वंस द पैथोजन इट क्रॉस इज दटॉनिक एनाटोमिक बेयर The other type of beard that we are talking about is the uh, okay. So this is the skin, uh, skin the mechanical beard. It ret retards entry for microbes. Acidic environment of the skin that is the pH three to five retards growth of microbes. We already talked about all these points. Mucous membrane. Uh, the normal flora compete with microbes for attachment site and nutrients. Uh, mucus entraps foreign microorganisms and cilia propel microorganisms out of the body. So these sare points abhi humne already discuss kar liye. जो दूसरा हमारे पास जो एक बेरियर है दैट इज द फिजियोलॉजिक बेरियर ठीक है एंड द फिजियोलॉजिक बेरियर ऑफ बेरियर टू इन्फेक्शन इंक्लूड्स जनरल कंडीशंस लाइक पीएच एंड टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जिसमें हमारे पास लाइसोजाम है एंटरफ्रॉन है और कंप्लीमेंट सिस्टम है सो लेट स्टार्ट अबाउट द जनरल कंडीशन जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है हमारा ठीक है इट इनहेबल ग्रोथ ऑफ सम पैथोजन बट स्टिल वो पैथोजन जो हमें इफेक्ट करते हैं इन्फेक्ट करते हैं जो हमें बीमार करते हैं हु मेक अस एल तो उन वो नॉर्मली ग्रो करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर पे विच इज़ थर्टी सेवन ठीक है लेकिन जो हमारा फ्योर रिस्पॉन्स है वो बिकॉज लाइक जब हमें फ्योर होती है तो बॉडी टेम्परेचर रेज कर जाती है ठीक है एंड देट देट इंक्रीज इन द टेम्परेचर इट मेक्स द कंडीशन अनफेवरेबल फॉर दियर अपटिमम ग्रोथ ठीक है अच्छा आ, हमारे पास जो आ, चिकन है ठीक है अब जैसे इंतराक से बेसले इंतराक से ग्रो वेल ऑन थर्टी सेवन बट जबकि जो चिकन है उनका जो बॉडी टेम्परेचर है इट इज़ कंपेरेटिवली हायर अराउंड लाइक थर्टी नाइन और फोर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है तो क्या होता है कि दे आर नेचुरली इम्यून टू एसलेस इंतराक्स क्योंकि वो उस टेम्परेचर पर जो उनके बॉडी टेम्परेचर है थर्टी और फोर्टी डिग्री सेल्सियस उस पर वो ग्रो नहीं कर पाते 
so it is a type of defense mechanism uh, that comes under the physiologic barrier uh, acidity